இவளை நம்பிக்கிட்டு இருந்த பல மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவள் நம்பாம ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா இவன் ஏன் இப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு மக்கள் மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் உண்மையை நோக்கி தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குடும்பத்திற்கு தோதான பொம்பளை கிடையாது இவன் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஃப்ராடு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்கச்சி குளிக்குது சாயம் வெழுகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அழகா அவளுடைய சாயம் வெளுத்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம சொல்லலாம் ஆரம்பத்தை நிறைய நம்பினேன் ஆனால் இவள் இப்போது அரசியல்வாதிகள் போல பிரசங்கம் செய்கிறாள் வளர்ச்சி வளர்ச்சி பேசாதே தவிர தான் சித்தி இல்லை என்று இவளால் சொல்ல முடியவில்லை இவள் முகத்தில் சோகத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை இவளுக்கு தேவை இதுதானே செல்வி எதிர்பார்க்கிறா அப்படின்னு என்ன சொல்றீங்க சார் ஆமா சார் இப்ப வேற ஒரு குடும்ப தாமிழ் பழகணும் அப்படின்னா அந்த குடும்பத்துல உள்ள ஒய்ஃப் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க டிவோர்ஸ் வாங்குவாங்க இல்ல வீட்டு ஊரை கூட்டி பஞ்சாயத்து பேசுவாங்க இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு இந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட பழகலாம் செல்வினா பிரச்சனையே இல்லையா சார் கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா இதே யூடியூப் சேனல்ல ஐயா சாமி இது என் ஜிபே நம்பரியா காசு போடுங்கயா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் நான் பெத்த பொண்ணு டார்ச்சர் பண்ணிருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த பொண்ணு சொல்லியும் இருக்கா ஒரு வாட்டி நான் அப்பா கிட்ட ரொம்ப அடிக்கிறாங்க டார்ச்சர் பண்றாங்க சித்திரவாதப்படுத்துறாங்கப்பா நீங்க இது கேளுப்பான்னு சொன்னவுடனே ஒரு நல்ல அப்பா என்ன பண்ணிருக்கோம் அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்ட் வெல்கம் டு தி கே டிவி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல் டுவெல்த் படித்த ஒரு மாணவி மேலே இருந்து குதித்து தற்கொலை பண்ணி கொண்ட ஒரு சம்பவம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மக்களே இந்த நம்ம ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டுருக்கோம் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து இந்த செல்வி ஒரு ஃப்ராடு இவன் வந்து பணத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காளே தவிர இவளுக்கு நீதி வேண்டாம் நீதி அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க கோர்ட்டுக்கு மட்டுமே செல்வார்கள் மக்கள்கிட்ட போனோம் நான் வந்து வீடியோ பேசணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வைத்திருக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ வர வர பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு அந்த உண்மை தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து அருமையான விஷயம் சொல்லலாம் ஸோ பெட்டர் லேட் தேன் நெவர் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அந்த மாதிரி மக்கள் இவளை நம்பிக்கிட்டு இருந்த பல மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவள் நம்பாம ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா இவன் ஏன் இப்படி செஞ்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னு மக்கள் மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் உண்மையை நோக்கி தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மிகவும் அருமையான விஷயம்னு சொல்லலாம் மக்களே அப்படி மாறின சில மக்கள் போட்ட சில பதிவுகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக இது வந்து அந்த வேசியின் குணம் கொண்ட மாற்றாந்த சித்தி செல்விக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சிறுப்படியாகவும் உண்மைக்கும் அந்த மாணவியுடைய இறப்புக்கான நீதிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒளியாகவும் கிடை இருக்கும் நம்ம மாற்றுக்கிறது கிடையாது மக்களே பதிவுகளை போயிடலாம் ஃபஸ்ட் அதை பதிவு பண்ணியிருக்காரு என்ன போட்டிருக்காருனா இந்த பதிவு இவள் ஒரு சாக்கடை என்பதை நிரூபித்துள்ளது இவளிடம் அந்த பெண் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பாளோ வாயில் ஒரு கூவம் ஆறையே வைத்திருக்கிறாள் அப்படின்னு தெளிவாக போட்டிருக்காரு இதை நம்ம ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தோம் மக்களை ஒரு பெத்த அம்மாவால் ஒரு நல்ல அம்மாவால் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பொண்ணை வந்து என் பொண்ணை ரேப் பண்ணிட்டாங்க ரேப் பண்ணிட்டாங்கன்னு பேசவே முடியாது சப்போஸ் ரேப்பே பண்ணியிருந்தாலும் அந்த 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 விஷயத்த வெளியே சொல்கிறது கூட அந்த 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 லேடி வருத்தப்படுவாங்க இந்த அளவுக்கு வந்து கூவி கூவி வந்து பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவ நல்ல பொம்பளை கிடையாதுங்க இவ ஒரு குடும்பத்திற்கு தோதான பொம்பளை கிடையாது இவ வந்து பயங்கரமான ஒரு ஃப்ராடு நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்கச்சி குளிக்குது சாயம் வெழுகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அழகாக அவளுடைய சாயம் வெளுத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் இவன் என்ன மாதிரியான கூவம் என்ன மாதிரி கலீஜு என்ன மாதிரி அருவறுப்பான பொம்பளை எவ்வளவு கேவலமான பொம்பளை அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியாகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த ஒரு வார்த்தை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளவு கேவலமான பொம்பளை அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அடுத்தது ஒரு விஷயம் வருது அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தா நீங்கள் கேட்குறப்ப தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொருத்தர் போட்டிருக்காரு அது அதே நபர் தான் போட்டிருக்காரு பைத்திய மாதிரி பேசுகிற நாயே கார்த்திக் பிள்ளை வெளியிட்ட ஃபோட்டோவுக்கு பதில் சொல்லவே இல்லை உனக்கு பிறந்ததற்கான ஆதாரத்தை காமி இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும் உன்னுடைய நீ அந்த மாணவியை பெற்று எடுத்த அப்படின்னா அந்த மாணவி உன் வயிற்றில் வச்சு கருவுட்டிருந்த அந்த வளைகாப்பு ஃபோட்டோ எங்கே இன்னொன்று பார்க்கணும் மக்களே இவன் பாட்டுக்கு ஃப்ராடு இவன் என்ன பண்ணோம் சந்தோஷம் இருந்த வளைகாப்பு ஃபோட்டோ எடுத்து இதான் அந்த ஃபோட்டோ காட்டக்கூடாது பார்த்தா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னால் அப்போ இருந்த முக அமைப்பு மாறி இருக்கும் அப்போ நீ வந்து கல்யாணம் பண்ண சமயத்
ஏன்னா கை குழந்தையாக இருக்கிறப்போ எல்லா அம்மாக்கள் தூக்கி வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோஸ் தான் எங்கே அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது ஸோ இவளுடைய இவ இந்த மாணவி இவளுக்கு பிறக்கவில்லை அப்படிங்கிறது ஆதாரப்பூர்வமாக ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது மக்களே இன்னும் நோக்கி பயணப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பல விஷயம் நிச்சயமாக கொண்டாந்து கொடுப்போம் மக்கள்கிட்ட அடுத்த ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு இன்னொருத்தவர் ஏ செல்வி உன்னோட சொந்த கதையை ஏன் இங்கே சொல்கிற ராமலிங்கம் தான் உன்னை வச்சு மாமாவில் பார்க்குறோம் நீ தான் காசுக்காக என்ன வேணாலும் செய்கிற ஆளாச்சு நல்லா இருந்த ஸ்ரீமதியை ரேப் பண்ணிட்டாங்கன்னு காசுக்காக போய் சொன்ன ஆள் தானே நீங்கள் கேட்டிருக்காரு இதை இன்னொரு சரியான செருப்படியான கேள்வி இது செம செருப்படியான கேள்வி ஏன்னா இன்னொரு வார்த்தையும் பார்க்கணும் மக்களை ராமலிங்கம் தான் உன்னை வச்சு மாமாவில் பார்க்குறான் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தைலாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எவிடென்ட்டலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம சொல்கிற விஷயம் புரிஞ்சிக்க முடியும் உங்களால் இதை பாருங்கள் மக்களே ரேப்பே பண்ணாத ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ணிட்டா ரேப் பண்ணிட்டான்னு எப்படி கூவிட்டுருக்கான்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு ரேப் பண்ணப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக இருந்திருந்தால் அந்த பெண்ணுடைய பெயரை வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்னு சிஆர்பிஎஸில் இருக்குது ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிர்பயா வழக்கு நீங்கள் நிர்பயா வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணுடைய உண்மையான பேர் நிர்பயா கிடையாது அந்த பொண்ணுடைய வழக்கில் இருந்த எந்த டாக்குமெண்ட்டும் வெளியே வரவே வந்திருக்காது ஏனால் அந்த பொண்ணுடைய உண்மையான பெயர் வெளியே தெரிஞ்சு மீடியாவில் போட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினாலேயும் அந்த ஒரு பெயரை வெளியே சொல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் பார்த்தா மக்களே நிர்பயாவுடைய முகம் வெளியே வந்திருக்காது அவள் எப்படி இருப்பான்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு 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 ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மாணவி ஒரு ஒரு பெண் ரேப் பண்ணப்பட்டிருந்தால் அவ்வளோ செக்யூர்டாக பார்த்துருப்பாங்க அது அவ்வளோ ஓப்பனாக வச்சு வந்து ஃபே பேரையும் முகத்தை வெளி காட்ட மாட்டாங்க இது வந்து சிஆர்பிசி ரூல் இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் அப்போது இந்த மாணவி ரேப் பண்ணப்படலை அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தெரிஞ்சதுனால தானே மக்களை அந்த பொண்ணுடைய பெயரையும் அந்த பொண்ணுடைய முகத்தையும் வெளியே விட முடிஞ்சது இல்லை விட்டுருப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கு இந்த இடத்துல அடுத்தது இன்னொருத்தவங்க போட்டிருக்காங்க நல்லவர்கள் குடும்ப பெண்கள் இப்படி பேச வராது இவ செஞ்சதை மறைக்க எப்படியெல்லாம் பேசுகிறாப்பாரு இணை இவ இவள் வண்டவாளம் தண்டவாளம் ஏறப்போகுது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நிச்சயமா பிரதர் கூடிய விரைவில் இன்னும் நிறைய ஏற்றுவோம் தண்டவாளத்தில் வண்டவாளத்தை காத்தி அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லிக்கிறேன் இன்னொருத்தர் போட்டிருக்கார் இதெல்லாம் ரொம்ப அருமையான விஷயம் பாருங்க இவள் ஒரு அருமையான நடிகை ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம் மக்களே இந்தியா வந்து ஒரு ஆஸ்கர் நாயகியை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நம்ம சொன்னோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஆஸ்கர் நாயகி தான் செல்வின்னு சொல்லலாம் இவள் ஒரு அருமையான நடிகை ஆரம்பத்தில் நிறைய நம்பினேன் உண்மையாக அதை பார்க்கணும் மக்கள் இந்த இதுதான் ஒரு பொது ஜனத்தின் மனநிலைமை இவளை ஆரம்பத்தில் நம்மளும் நம்பணும் நம்மளும் நம்பி ஒரு வேளை உண்மை இருக்குமோ நம்ம பார்த்தோம் இரண்டு பக்கமும் பார்த்தோம் ஏன் ஸ்கூல் மேலே தப்பு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அது போக போக தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிஎம் ரிப்போர்ட் வெளியானக்கப்புறம் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஒரு கவர்மெண்ட் பிஎம் தப்பு பண்ண மாட்டார்கள் ஏன்னால் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன் நிறைய கேசஸ் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இன்னொன்று ஃபாரன்சிக் டீமில் நம்ம நிறைய நண்பர்களும் இருக்கிறாங்க அவங்க நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சீனியர்ஸ் வயதானவர்கள் ஸோ அவங்கெல்லாம் சொல்கிற விஷயத்த வச்சு நம்ம நிறைய கணிச்சிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கஸ்டடியல் டார்ச்சர் டெத்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே வெளியிட்டுருப்போம் அந்த சென்னையில் நடந்த ஒரு கஸ்டடியல் டார்ச்சர் டெத்து அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண ரிப்போர்ட் வெளியே வருவதற்கு முன்னாடி நாம் சொல்லியிருப்போம் அந்த அந்த நபர் ஹி வாஸ் ப்ரூட்லி பிட்டன் சொல்லியிருப்போம் ஏன்னால் அந்தளவுக்கு நமக்கு அங்கே சோர்ஸ் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த தவறு அப்படிங்கிறது பிஎம்ல பண்ணவே மாட்டாங்க ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்லையே அதை பண்ண யோசிப்பாங்க மக்களே தப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் பிஎம் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட முக்கியமாக ரேப்பு கஸ்டோடியல் டார்ச்சர்ஸு அதே மாதிரி மைனர் டெத் இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக பண்ணுவாங்க ப்ரைவேட்டில் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே ப்ரைவேட்டில் வேறு ஏதாவது ஒரு பிஎம் போய் பண்ணாலுமே அங்கே ஒரு தப்பான ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்க மாட்டார்கள் ரொம்ப யோசிப்பாங்க ஏன்னா நாளைக்கு வந்து இது வந்து ரீபிஎம் ஆகிடுச்சு இல்லை வீடியோகிராஃப் பண்ணதை வச்சு யாராவது வந்து அனலிசிஸ் வந்து ஹைகோர்ட் கொடுத்துட்டாங்கனால் நம்மளுடைய வேலை காலியாயிரும் ஜெயிலுக்கு போயிடுவோம் அப்படிங்கிற பயம் எல்லா டாக்டர்ஸுமே கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு வழக்கிலும் பிஎம் முக்கிய ஒரே பிஎம் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து
இது கம்ப்ளீட் தற்கொலை தான் நம்ம முடிவு பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம தெளிவாக போட்டுட்டு இருந்தோம் விஷயத்தில் மக்களே இதே தான் நம்மளும் சொல்கிறோம் ஆரம்பத்தில் இந்த நடிகை நம்ம நம்பணும் போ போவ தங்கச்சி குளியுது சாயம் வெளியுது நாய் போச்சு மக்களே இதை பாருங்கள் போட்டிருக்காரு இவர் ஒரு அருமையான நடிகை ஆரம்பத்தில் நிறைய நம்பினேன் ஆனால் இவள் இப்போது அரசியல்வாதிகள் போல பிரசங்கம் செய்கிறாள் வளர்ச்சி வளர்ச்சி பேசாலே தவிர தான் சித்தி இல்லை என்று இவளால் சொல்ல முடியவில்லை இவள் முகத்தில் சோகத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை இவளுக்கு தேவை பணம் 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 இவள் பேசுவது ஒரு பெண் ரவுடி பேசுவது மாதிரி உள்ளது இவளின் சித்தி கொடுமையால் இறந்து போன அந்த குழந்தையின் ஆன்மா இவளை சும்மா விடாது ஒரே பாட்டு மட்டும் திரும்ப திரும்ப பேசுகிறாள் நிறைய பேர் இவளுக்கு வக்காலத்து உண்மை வக்காலத்து உண்மை தெரியாமல் வேறு தன் குழந்தை கற்பழிக்கப்பட்டால் என்று வாய்க்கூசாமல் சொல்லி சிறிது கூட வருத்தமே இல்லாமல் பேசும் கேவலமான பிறவி தான் இவள் அரசும் கோர்ட்டும் இவளை சும்மா விடக்கூடாது குழந்தையின் ஆன்மா இவளை அழித்தே தீரும் மனம் நொந்து பதிவிடுகிறேன் சத்தியமாய் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை ரொம்ப அழகாக போட்டிருந்தார் மக்களே இது வந்து இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண பொதுஜனத்தின் மனநிலைமை ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கார் பாருங்கள் குழந்தையின் ஆன்மா இவளை சும்மா அழித்தே தீரும் மனம் நொந்து பதிவிடுகிறேன் சத்தியமாய் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லைன்னு போட்டிருக்கார் நிறைய பேர் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இவரை நம்பி அந்த குழந்தை பாவம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ போக போக பார்த்தா இவர் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸும் வந்து ரொம்ப அறுவறுப்பாகவும் அசிங்கமாகவும் இருக்குன்றதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதே மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு நீதி கிடைக்கணும் அவள் எப்படி இறந்தா அப்படிங்கிற விஷயம் உள்ள எக்ஸ் வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அனைவருமே மனம் நொந்து கூட தான் இருக்கிறார்கள் அந்த மனம் நொந்து மனம் நொந்து இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நீ கோர்ட்டுக்கு போ கேஸ் நடத்து உண்மை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லை ஜுடிஷியல் கிவ் அ கிளியர் வேர்டிக்ட் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் அதை பண்ண மாட்டேங்கிறா அப்படின்னா இங்கேயே நம்ம ஆரம்பத்தே சொன்னோம் மக்கள் இந்த கேஸ் இந்த ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் ப்ரொடிஷன் அப்படிங்கிறத இவள் நடத்த விட மாட்டாள் அட் லாஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள் கோர்ட்டே வந்து நீங்கள் வந்து வாய்தா வாங்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறீங்க இட் சீம்ஸ் லைக் நீங்கள் கேஸ் ட்ராக் பண்ணுறீங்க நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டே சூவ மோட்டோவாக அந்த ப்ரொடஸ்ட் ப்ரொடிஷனை அந்த அவங்க வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறாங்க மேபி அந்த கே அந்த ப்ரொடிஷன் டிஸ்மிஸ் பண்ணப்பட்டுட்டு அந்த ப்ரொடஸ்ட் ப்ரொடிஷன் வந்து நீ என்ஓசி கொடுத்தமா எடுத்துரும் சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொடஸ்ட் ப்ரொடிஷன் அக்செப்ட் பண்ணி முடிச்சுக்க போகிறாங்கன்ற எதிர்பார்க்கலாம் மக்களை ஏனென்றால் இவ வாய்தா மட்டும் தான் வாங்குறாளே தவிர வெங்கடச்சலை வைக்க போகிறேன்னு சொல்லி போகிறா யோசிச்சு பாருங்கள் மக்களை சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நிர்பயா வழக்கு உண்மையாலுமே ரேப் பண்ணி பல மிருகங்களால் ரேப் பண்ணி கொலை பண்ணப்பட்ட அந்த நிர்பயா அப்படிங்கிற பொண் அந்த பொண்ணுக்கு கூட இதுவரை சிலை வைக்கப்படவில்லை கண்டிப்பாக அவள் வைக்கலாம் ஏன்னா இந்த நாட்டுடைய தரித்திரம் இந்த மாதிரி ஆட்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு நிச்சயமாக வெளிக்காமட்டு சொல்லலாம் அந்த பொண்ணுக்கு கூட எங்கேயும் சிலை வைக்கப்படவில்லை எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த பொண்ணுடைய அப்பாவோ அம்மாவோ இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் வெளியே வந்து நான் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் என் பொண்ணை எப்படிலாம் வளர்த்த நான் சொல்ல போகிறேன் என் பொண்ணை எப்படிலாம் நான் பார்த்தேன் நான் சொல்ல போகிறேன் என் பொண்ணை எப்படிலாம் நான் வந்து கண்ணுங்கிறத வச்சு தான் ஃபோட்டோ காட்ட போகிறேன் என் பொண்ணை எப்படிலாம் கொலை பண்ணாங்க நான் பேச போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அந்த அந்த நிர்பயாவின் பெத்தெடுத்த தாய் தந்தை வெளியே வந்து பேசலை இன்ஃபேக்ட் அவங்க மீடியா கிட்டே பெருசாக வரவே இல்லை வெரி வெரி ரேர் கிளிப்ஸ் தான் இருக்கும் அவங்க யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கல அவங்க வெளியே வந்து பேசலை அவங்க ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணலை அவங்க சங்க வெங்கச்சலை வைக்க சொல்ல இன்ஃபேக்ட் அந்த பொண்ணை புதைச்சாங்க எரிச்சாங்க ஓட்டவர் அந்த இடத்துல மணிமண்டபம் கட்டலை இது எதுவுமே அவங்க அம்மா செய்யலை அந்த குடும்பமே செய்யலை ஆனால் எதுவுமே நடக்காத ஒரு பொண்ணுக்கு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் மக்களே எதற்காக வெங்கலச்சிலை வெங்கலச்சிலை எதற்கு வெங்கலச்சிலை வச்சு என்ன பண்ணால் பண்ண போகிற நீ இப்போ வெங்கலச்சிலை வந்து அதுவும் அதுக்கு ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டு அந்த மீட்டிங்கில் மக்கள்கிட்ட வேறு காசை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வேறு வீடியோ போட்டு வந்து மக்கள் காசு கொடுங்க காசு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு மக்கள்கிட்ட காசு வாங்கி வெங்கலச்சிலை வச்சால் நடுத்தர பெங்களமான மக்கள் எடுத்துக்கலாமே இந்த மாணவி எப்படி இறந்தா அப்படிங்கிற உண்மை வெளியே தெரியணும் எக்ஸ்போஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய எங்களை மாதிரி மக்களுக்கு இதில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு என்ன இருக்குது பெனிஃபிட் இந்த வெங்கலச்சில் வச்சா உண்மை வெளியே வந்துடுமா இல்லை கோர்ட்டில் வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்னு கேள்வி இருக்கா இல்லையா மக்கள் அதுவும் மக்கள்கிட்டையும் காசு வாங்கணும் ரிலே பண்ணி பார்த்துங்க அப்படியே நீங்கள் பிஃபோரில் பிஃபோரில் ஜூலை
எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு கொடுக்கணும் எனக்கு அதுல ஒத்தருவா வேணாம் மீடியா நிறைய சொல்றேன் என் பொண்ணு பேர்ல எத்தனையோ அனாத குழந்தை எல்லாம் படிக்கணும் ஸ்ரீமதி அவ பணத்துல நாங்க இத்தனை பேர் படிக்கணும்னு படிக்கணும் பல கோடி விலை மதிக்க முடியாதது தரணும் அவங்க திரும்ப எனக்கு கொடுக்குற சொத்தை சம்பாதிச்சுக்கலாம் என் பிள்ளை எனக்கு எப்படியே சம்பாதிக்கணும் ஸோ அப்பையும் அவளுக்கு தேவை பணம் இப்பையும் அவளுக்கு தேவை பணம் பணம் மட்டும்தான் இந்த பிரதானமாக இருந்திருக்கு இந்த வேசியின் குணம் கொண்ட மாற்றாந்தாய் சித்தி செல்விக்கு ஸோ இங்கே ஜூலை ஃபோர்டீன்த்லே ஜூலை தேர்ட்டீன்த் அவள் இறந்தப்ப பேரம் பேச போயிருந்தான் நம்ம அதை வெளியிட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு சரிப்பா பேரம் பேச போனது கூட நாங்கள் பேரம் பேச போவே இல்லை நாங்கள் பொண்ணை பார்க்க போனோம் நீ பேசினாலும் ஜூலை ஃபோர்டீன்த் அன்னைக்கு ஓப்பனாக ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்துட்ருக்கா இந்த ஸ்கூலில் எனக்கு பணம் தரணும் பல கோடி ரூபாய் தரணும் அந்த ரூபாய் அவங்க சம்பாதிச்சிக்கலாம் அந்த நான் இந்த இந்த காசை வச்சு ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு அந்த காசு தேவையில்லை நான் ட்ரஸ்ட் வைக்க போகிறேன் நான் வந்து என் என் பொண்ணு மாதிரி பல பேர் படிக்க வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்டிமெண்ட் சீனை விட்டுருப்பான் நீ உன் பொண்ணு மாதிரி படிக்க வைக்க போகிறேன்னா எதுக்கு ஊரா மட்டும் காசு உனக்கு உன் வீட்டை விற்று உன் காட்டை விற்று உன் உன் வீட்டை அடக்க வச்சு உன் நகையெல்லாம் விற்று அதை படிக்க வை பல பொண்ணுங்களை எதற்காக ஸ்கூல் கிட்டேருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் காசை வாங்கி நீ படிக்க வைக்கணும் என்ன காரணம் என்ன அவசியம் வேண்டியிருக்கு யோசிச்சு பாருங்க மக்களே ஒரு பெத்த அம்மா இந்த வார்த்தை கூறுவாகலா வில் ஜஸ்ட் லெட்டி டு நிர்பயா கேஸ் இதுவரை நிர்பயாவுடைய அம்மாவோ அப்பாவோ வெளியே வந்து எப்போ ரேப் பண்ணி கொலை பண்ணிட்டாங்க ரேப் பண்ணி கொலை பண்ண அத்தனை பேரும் எனக்கு இவ்வளோ ரூபாய் கோடி கோடி காசு நான் கேட்டிருக்காங்களா மக்களே அவங்க அரசாங்கத்துக்கிட்டையே இந்த நிவாரணம் கேட்கல அவங்க கேட்ட ஒரே விஷயம் கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த கேஸ் நம்மளே முடிஞ்சு நீதி கிழக்கு கேட்டாங்க அவ்வளோதான் அரசாங்கத்துக்கிட்ட நிவாரணம் கேட்கல மக்கள்கிட்ட காசு கேட்கல நிர்பயாவுடைய குடும்பம் மக்கள்கிட்ட காசு கேட்கல அரசாங்கத்தை நிர்வா நிர்வா நிவாரணம் கேட்கல எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த ரேப் பண்ணவங்கள மேலே எந்த ஒரு காசும் அவங்க போய் பிடுங்கல எதுவுமே செய்யலை அவங்க தே ஜஸ்ட் பிலீவ் த கோட் நத்திங் எல்ஸ் ஆனால் இவ்வளோ பாருங்கள் அந்த பொண்ணு இவள் பெத்த தயை இல்லை நமக்கு இப்போ தெரியுது லேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த விஷயத்த ஜூலை தேர்ட்டீன்த் பேரம் பேசுகிறா ஜூலை ஃபோர்டீன்த்தே வெளியே வந்து பெருமை கொடுக்குறப்போ எனக்கு இவ்வளோ ரூபாய் கோடி ரூபாய் காசு தான் கேட்குறா அப்பயே நம்ம யோசித்தோம் என்னடா தப்பாக இருக்குது இந்த பொம்பளைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ திருப்பியும் பாருங்க மீட்டிங் போட்டு காசு கேட்குறா செலை வைக்க போகிறேங்கிறா ஏன் சிலை வைப்பதென்றால் உன் வீட்டை வித்துரு அடகு வச்சிரு உன் நல்லா இருக்குல்ல வித்துரு எல்லாத்தையும் உன் நகையெல்லாம் வித்துரு வித்து என்ன மிஞ்சி போனால் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கா எல்லாத்தையும் வித்துரு வித்து செலை வச்சுக்கோ உன் பொண்ணுக்கு எதற்காக மக்கள்கிட்ட காசு கேட்குறோம் செலை வைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் என்ன அவசியம் அப்படின்னால் சிம்பிள் மக்களே இந்த வேசியின் குணம் கொண்ட மாற்றம் செல்வி பார்த்தீங்கன்னால் பணம் தான் பிரதானம் பணத்துக்கு தான் எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்காவ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மக்கள் ஒரு நேயர் கால் பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப அல்டிமேட் நேயர் கால் பண்ணி கேட்டிருந்தார் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே பாருங்கள் சார் நட கரெக்டாக நடக்குது பாருங்கள் எல்ஐசி பாலிசி போட்டால் அவங்கள ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்கா பணம் இருக்குன்ற ஒரே காரணத்துக்காகவும் அவன் வந்து கட்சியில் இருக்கான்ற காரணத்துக்காகவும் திராவிட மணி கூட வந்து பழகிட்டு இருந்திருக்கா ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கா எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்கா இன்ஃபேக்ட் அந்த காண்டமே மேபி தெரில சார் அவ்வளோ அந்த திராவிட மணி யூஸ்மே காண்டம் கூட வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது மக்கள் கருத்துப்பா இந்த செல்வி மக்கள் கருத்து பார்த்துக்க சரியா அப்படிப்பட்ட இவ எவ்வளோ அசிங்க மாட்டிருக்கா பாருங்கள் சார் இன்றைக்கி ஒரு குடிகாரன் அவளுக்கு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து கொடுத்துட்டான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து கொடுத்துட்டான் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவே இந்த குடிகாரம் வீட்டில் உட்கார வச்சு உட்கார வச்சு அவன் வந்து அணைச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னால் என்ன மாதிரி பொம்பளை சார் இவ அப்படின்னு கேட்டேன் நாம சொன்ன மக்களே உண்மைதான் சார் என்ன பண்ணுறது இப்போ நம்மளாம் வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட்டாக போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபேமிலிலாம் போக மாட்டோம் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு தான் போவோம் அதே மாதிரி விருந்தும் மருந்தும் மூணு வேலைக்கு தான் சொல்லுவோம் பழமொழி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகிறோம் கெஸ்ட்டாக போகிறோன்னா அங்கே ஒரு வேலை சாப்பிட்டோன்னா முடிஞ்சு போச்சு அதோடு கிழமை வீடு ஊரை பார்த்து வந்துகிட்டே இருப்போம் அங்கே தங்கலாம் மாட்டோம் இருக்கலாம் மாட்டோம் இது நம்ம கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பழக்கம் ஆனால் இப்போ இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கேர் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் சார் இவனை வந்து குடும்பத்தை வளர்த்தி விட்டாங்க ஊர்லேருந்து இவனுக்கு வந்து வீடு வாசல் கிடையாது குடும்பம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் எல்லாம் சுற்றிட்டே தான் இருப்பானே தவிர வந்து இவன் வீட்டில் தங்கிலாம் இருக்க மாட்டான் ச
அப்போ நாம் சொன்னால் அதான் அதான் சார் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா இப்போது ராமலிங்கம் வேறு வீட்டில் இருக்கார் சார் சார் ஒரு த்ரீசமாக இருக்கும் சார் என்ன சார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னார் மக்களே சரி அதுக்கு மேலே வேணாம் அந்த சென்சார் பண்ணலாம் மக்களே இன்னொன்று சொன்னார் வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமலிங்கம் இருக்கிறப்பவே ஒருத்தனை கூப்பிட்டு வந்து வீட்டில் பாய் ஃப்ரெண்டாக வச்சுட்டு இருக்கா செல்வி அப்படின்னால் அப்போது ராமலிங்கம் இல்லாதப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் சார் அப்படின்னு சொன்னார் வார்த்தை ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் மக்கள் இந்த இடம் ஏன்னால் ராமலிங்கம் இருக்கிறப்பவே ஒருத்தனை வீட்டை தங்க வச்சு அவனுக்கு வந்து சகல வசதியும் பண்ணி கொடுத்து எல்லா சர்வீஸும் பண்ணிகிட்டு இருக்கா இந்த வேசியின் குணம் கொண்ட மாற்றாந்த சித்தி செல்வி அப்படின்னால் அப்போது ராமலிங்கம் இல்லாதப்ப என்னென்ன பண்ணியிருப்பா என்ன செஞ்சிருப்பா அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கவே நமக்கு அருவறுப்பாக இருக்கிறது மிகவும் அருவறுப்பாக இருக்கிறது இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இவருடைய கேரக்டர் இன்னொரு பக்கம் இவ பண்ணுற டார்ச்சர் இன்னொரு பக்கம் இவருடைய சொத்து அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பேராசை எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு மாற்றாந்தை பொண்ணு தானே அவள் செத்தாக செத்துட்டு போகிறா அவ அந்த அந்த பொண்ணு அவள் வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போகணும்னா கூட இந்த இந்த பொம்பளை அந்த குழந்தைக்கு செலவு பண்ண அத்தனை காசையும் அந்த மாணவி சம்பாரித்து திருப்பி கொடுத்து தான் போகணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியராக அவளுக்கு போதிச்சு அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் மக்களே மை ஃபீஸ் மை கடன் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப எழுதி வச்சு அந்த பொண்ணு சாகிற வரைக்கும் அதை பார்த்து அழுதுட்டு இருந்திருக்கான் என்ன அழுதுருப்பான் இப்போ யோசிச்சு பார்க்கலாம் மக்களே எப்படி என்ன அழுதுருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்த சமயத்தில் வரைக்கும் நமக்கு நமக்கான தாட் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ இவன் வந்து ஒரு மாற்றாந்தாய் இவன் வந்து சித்தி இவன் பெத்தவை இல்லைன்னு தெரிகிறப்போ என்ன பொண்ணு அழுதுருப்பா அந்த அந்த ஸ்லிப்பை பார்க்குறப்பனால் என்னுடைய பெத்த அம்மா உயிரோடு இருந்திருந்தாங்கன்னா என் படிப்புக்கு செலவு பண்ணுற காசை இப்படி திருப்பி கொடுத்துட்டு போய் தான் நீ வாழ்க்கையை பார்த்தோம் சொல்லி இருந்திருப்பாங்களா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு எழுதிருப்பா வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னால் அந்த பொண்ணு டுவெல்த்து ஜூலை நைட் தற்கொலை பண்ணிக்கிறா டுவெல்த்து ஜூலை மதியம் ஸ்கூலில் கூட அந்த பொண்ணு அந்த பிரித்து பார்த்து அந்த வார்த்தையை பார்த்துருக்கா மை ஃபீஸ் மை கடன்ற வார்த்தையை பார்த்துருக்கா அதை பார்த்து அழுது சுற்றி உள்ள சகல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஷேரும் பண்ணியிருக்கா அந்த விஷயத்த அப்படின்றப்போ அப்போது என்னுடைய பெத்த அம்மா உயிரோடு இருந்தாங்கனால் எனக்கு செலவு பண்ணுற பணத்தை இப்படி திருப்பி கொடுத்துட்டு போய் என் வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போன்னு சொல்லியிருப்பாங்களா அப்போ என் பெத்த அம்மா என்னை விட்டுட்டு ஏன் போனாங்க அப்போ நானே என் பெத்த அம்மாட்டே பேசாமல் போயிடனே நான் ஏன் இங்கே இருந்து நான் இங்கே சாகணும் இவகிட்ட ஏன் இங்கே சித்திரவதை அனுபவிக்கணும் ஏன் இவர் என்ன போட்டு அடிக்கணும் ஏன் சித்திரவதை பண்ணேன் என்ன அப்போ நானே என் பெத்த அம்மாட்டே போயிடுறேன் நிம்மதியாவது என்னை பார்த்துப்பாங்கல்ல அப்படிங்கிற எவ்வளோ மன ஓட்டம் போராட்டம் இருந்திருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் ஒரு நல்ல அம்மா பாசம் கிடையாது அந்த பொண்ணுக்கு கடைசி வரைக்கும் அப்பன்னு ஒருத்தன் இருக்கான் அவ்வளோதான் இருக்கான் இன்ன வரைக்கும் அவன் வந்து ஏன் இருக்கான்னு தெரில இழு வந்து என் பொண்ணை நடை பண்ண அப்படின்னு எதிர்த்து கேள்வி கேட்டு ஒரு கற்று கத்துறது கூட ஒரு வீட்டில் ஆம்பளைக்கு வந்து துணிவு இல்லை அப்படின்னால் நமக்கு தெரிந்து ராமலிங்கம் நம்ம ஆரம்பத்தை சொல்லியிருப்போம் மிக்ஷம் அவன் பேசியிருப்போம் அந்த மிக்சர் மாமா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான ஒரு பிளேஸில் உட்காந்துருக்கா ராமலிங்கம் நம்ம சொல்லலாம் மக்களே ஏன்னா ஒரு பக்கம் மினிஸ்ட்ரு கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த மினிஸ்ட்ரு கட்டி பிடிக்கிறப்ப இவ்வளோ மே கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறப்போ ஒரு அட்டி ஒன்று விட்டு என்ன நினச்சிட்டு இருக்கு கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்க முடியும் நீ அப்படின்னு சொல்கிறத கூட தொம் தெம்பு இல்லை பக்கத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த விஷயத்த அப்படின்றது அருவறுப்பான விஷயம் சரி அதாவது அவன் பர்சனலு அவன் மட்டும் கட்டி பிடிக்கிறா கட்டி பிடிச்சிட்டு போகன்னு சொல்லலாம் ஆனால் பெத்த பொண்ணை டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த பொண்ணு சொல்லியும் இருக்கா ஒரு வாட்டி நான் அப்பா கிட்டே ரொம்ப அடிக்கிறாங்க டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க சித்திரவாதம் படுத்துகிறாங்கப்பா நீ கொஞ்சம் கேளுப்பான்னு சொன்னவுடனே ஒரு நல்ல அப்பா என்ன பண்ணியிருக்கணும் கிளம்பி வந்திருக்கணும் நான் கூட அவன் கூட இருக்கம்மா நீ வாமா நான் வந்திருக்கணும் இல்லையா ஒன்று பண்ணியிருக்கணும் நீ வாமா நான் கூட இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நேரில் வந்து அந்த பொண்ணை ஹாஸ்டலில் சேர்த்து விட்டுட்டு வேறு ஒரு கார்டியன் கிட்டே அந்த பொண்ணை ஒப்படைச்சிட்டு அப்புறம் கிளம்பி போயிருக்கணும் நான் அவனுக்கு காசு போட்டு விட்டுறேம்மா அக்கௌண்ட் ஆரம்பித்து விட்டுறேன் நான் அவனுக்கு பைசா போடுறேன் அந்த பைசா செலவு பண்ணி நீ நீரு நீ படி அப்பா உன்னை பார்த்துக்கிறேன் உனக்கு அந்த சித்தி வேணாம் அந்த கொடுமை வேணான்னு சொல்லி இருந்திருக்கணும் ஒரு அப்பாவா அதை கூட பண்ணுறதுக்கு திராணி இல்லாத ஒரு மிக்சர் மாமா தான் இந்த ராமலிங்கம் அப்போ இந்த பொண்ணுக்கு எவ்வளோ மன ஓட்டம் வந்திருக
ஓ நம்ம தெளிவு மக்களே ஒரு பெற்றவங்க சரியாக இல்லாத ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பொண்ணாக பிறந்த அந்த பொண்ணு வளர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பெற்றவங்க சரியில்லாமல் இருக்கிற குடும்பத்திலே அப்படின்னால் ஒரு பெற்றவங்க உயிரோட இல்லை அந்த அம்மா உயிரோட இல்லை ஆனால் அந்த மாற்றாந்தாயிட்ட வந்து கொடுமை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னா அதை அந்த பொண்ணு டேக்கிள் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக முடியாது அப்போது இறக்குறப்போ அம்மா நான் உங்ககிட்டே வந்துடுறேம்மா அங்கே நிம்மதியாக நான் இருக்கலாம் எங்கேனாலும் டார்ச்சர் தாங்க முடியலம்மா என்னை அடிச்சுட்டே இருக்கா அப்பாவும் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்பா நான் சொல்லி சொல்லி பார்த்துட்டேன் அவரும் கண்டுக்கல நான் உங்ககிட்டே வந்துடுறேம்மா அப்படிங்கிற எவ்வளவு மன ஓட்டத்துலேயும் மன போராட்டத்துலேயும் இந்த பொண்ணு இறந்து போயிருப்பான்னு நினைக்கிறப்போ உண்மையிலே மனசு வேதனையாக இருக்குது மக்களே உண்மையாக வேதனா இருக்குது அப்போ இந்த மாணவிக்கான நீதி அப்படிங்கிறது வெங்கலச்சில் வைக்கணும் நாமக்கல்ல மீட்டிங் போட்டிருக்கோம் எல்லோரும் வந்துடுங்க துண்டு கொடுத்துட்டு போங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த மாணவிக்கான நீதியாக இந்த மாணவிக்கு நீதின்றது மணிமண்டபம் கட்டியிருக்கோம் மணிமண்டபம் கட்டிட்டு நாங்கள் உட்காந்து எப்போ பாரு படுத்துட்டு நான் வீடியோ போட்டு உட்காந்துருப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் மாணவிக்கான நீதியாக மாணவிக்கான நீதி அப்படிங்கிறது கோர்ட்டில் வந்து ப்ரொடஸ் ப்ரொடக்ஷன் போட்டிருக்கோம் வாய்தாவாக வாங்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் எனக்காக பேசக்கூடிய வக்கீல் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு ஓட்டம் இருக்குது அவங்க ஓட்டம் இருக்குன்னு சொல்லி வாய்க்கிட்டே பேசிகிட்டு இருப்போம் நாங்கள் போய் கேட்டால் வக்கீல் ஜட்ஜிக்கிட்டே படிக்கணும்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருப்போம் இப்படி வாய்தா வாங்கி வாய்தா வாங்கி கேஸ் கடத்திட்டு உட்காந்துருப்போன்றது தான் மாணவிக்கான நீதியாக அப்படின்னு கேட்கல கேட்க கேள்வி இருக்கா இல்லையா மக்களே இவளுக்கு மாணவிக்கு நீதிலாம் அவசியமே இல்லை இவளை பொறுத்த அளவுக்கு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து இதில் இதில் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணும் இதனை அரசியல் லாபத்திற்கு பயன்படுத்தணும் மக்கள் கிட்ட காசு வாங்கணும் ஐ பெட் ஐ பெட் மக்களே இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னால் இதே யூடியூப் சேனலில் ஐயா சாமி இது என் ஜிபே நம்பரியா காசு போடுங்கயா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது அந்த டிஜிட்டல் பிச்சையும் இந்த வேசியின் குணம் கொண்ட மாற்றாந்தாய் சித்தி செல்வி சீக்கிரத்தில் செய்வா அப்படிங்கிறதுல நோ டவுட் அவளுக்கு வேண்டியது பணம் எந்த ரூபத்தில் வந்தால் என்ன எவனா எல்ஐசி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போய் எல்ஐசி போட்டானா அவன் கூட வந்து கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கலாம் இல்லை கட்சிக்காரன் அவன் வந்து கட்சியில் இருக்கான் அப்படின்னா அவங்க கூட என்னோன்னா பண்ணி என்ன சர்வீஸ்னா பண்ணி பணம் சம்பாதிச்சிடலாம் இல்லை ரெண்டுமே இல்லை ரெண்டுமே கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிடான்னு சொன்னால் அவங்க கூட ஏதாவது பண்ணியும் அவன் மூலிமா என்னத்தை என்னத்தை நம்ம கேதர் பண்ணிக்க முடியும்னு பார்த்துக்கிட்டு ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சு பணம் சம்பாதிச்சிக்கலாம் எது எப்படியோ யாரோ ஒரு பெ யாரோ ஒரு பெற்ற பொண்ணு செத்து போயிட்டானா இந்த பொண்ணு ஏன் பொண்ணு தான் நான் தான் பெற்றன்னு பொய்யும் சொல்லி அந்த ஸ்கூல்கிட்ட ஓப்பன் ப்ரெஸ் மீட்டில் பணம் கேட்டு பணம் சம்பாதிக்கலாம் பேரம் பேசி பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பணத்தின் பேய் தான் இந்த மாற்றாந்தாய் சித்தி செல்வி இப்படி பணத்துக்காக என்ன வேணா பணம் நினைக்கிறேன்னா நம்ம என்ன மக்கள் நம்ம சொல்லுவோம் வேசின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வேசியின் குணம் கொண்ட மாற்றாந்தாய் சித்தி செல்வி விரைவில் கைதாகப்பட வேண்டும் யோசிச்சு பாருங்கள் மக்களே நம்ம வீட்டிலலாம் நம்ம ஒருத்தவங்க வந்து தங்க வைக்கிறோம் அப்படின்னால் தங்க வைப்போமா சரி தங்க ரகரானா அதிகபட்சம் ஒரு வேளை ரெண்டு வேளை அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நம்ம கிட்ட வரவங்க அவங்களே புரிஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க கெஸ்ட் ஷுட் ஆல்சோ பி ஆல்வேஸ் பி ஏ கெஸ்ட் அவ்வளோதான் ஆனால் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு சொன்ன ஆரம்பிச்சு கொடுக்குறான் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அவனை வீட்லேயே உட்கார வச்சுக்கிட்டு சாப்பாடு போட்டு அணைச்சிக்கிட்டு எல்லா வேலையும் எல்லா சர்வீஸும் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறா இன்னொருத்தவன் தனக்காக பேசுகிறான்னு தெரிஞ்சவனே அவன் வீட்டுக்கு சென்னைக்கு வந்து அவன் வீட்டு வேலைலாம் பார்த்து சாமா விளக்கி துணி துவச்சி சோறாக்கி போட்டு எல்லா சர்வீஸையும் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறா அப்படின்னால் நமக்கு தெளிவாக சொல்லலாம் மக்களே பணம் கிடைக்குது பணத்தின் மூலிமா நம்ம இவ பணம் கிடைக்க போகிறோம் நமக்கு அப்படின்னா அவங்க என்ன வேணால் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் கொண்ட வேசியின் குணம் கொண்ட மாற்றாந்தாய் சித்தி செல்வி இவெல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு லாய்க்கு இல்லை பாகுபலியோட டேலாக் ஒன்று ஒரு மக்களே என்னென்னா குமாரவர்மா ஒவ்வொரு கோழைக்கும் காலம் ஒரு ஒரு நேரத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா குமாரவர்மா அப்படிங்கிற அந்த கோழை வீரனாய் மாறுவதற்கு ஒரு நேரம் கொடுக்கும் காலம் சொல்லிட்டு ஒரு டகலாக்கு டேலாக் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ராமலிங்கம் என்கின்ற மிக்சர் மாமா வீரனாக மாறுவதற்கு காலம் நேரத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது இன்ன வரைக்கும் ராமலிங்கம் மிக்சர் மாமா வீரனாக மாறுறதா மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையான்னு தோணுது எப்பா பெட்டர் லேட் தன் எவர் ராமலிங்கம் இப்போயாவது நீ ஒரு வீரனாக உனக்கு கொஞ்சமாவது ரோஷமான வெக்கம் சுழு சொன்ன இருந்துச்சுன்னா நீ வீரனாக மாறி வெ
என்னை பெத்த அப்பாவும் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாரு எதையுமே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மன குமுறல் மன இயக்கம் நிவர்த்தி அடையணும் அவள் ஆத்மா சாந்தி அடையணும் அப்படின்னால் இந்த மாதிரியான வேசியின் குணம் கொண்ட மாற்றாந்தாய் சித்தி செல்விய இந்த ராமலிங்கம் தோரத்துக்குள்ளே வச்சுக்கோங்களேன் மக்களே இதுக்கு நிறைய விஷயம் நிறைய உண்மைகள் இன்னும் பதிலடிச்சுட்டு வந்த மக்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகணும் எதிர்பார்க்கலாம் மக்களே ஸோ நடக்குதான்னு பார்க்கலாம் இந்த மிக்சர் மாமாவுக்கு இப்போயாவது ரோஷம் வருதான் நமக்கு தெரில ரோஷம் வந்தால் நல்லா இருக்கணும் எதிர்பார்க்கலாம் எப்பா இது வந்து மக்களின் குரல் அப்படிங்கிறத தாண்டி அந்த பொண்ணு செத்து போகிறப்போ நினச்ச ஒரு எண்ணமாக கூட இருக்கலாம் இப்பேற்பட்ட பொம்பளை திருமணம் பண்ணிட்டு வந்து ஏன் தாலி அறுத்துட்டாங்களே அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணுடைய மனக்குமரம் கூட இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மனக்குமரம் நிவர்த்தி ஆகணுன்னால் இந்த மாதிரி பொம்பளையை வீட்டில் வச்சு குடும்பம் நடத்த முடியாது நீ இருக்கிறப்பயே ஒருத்தன் குடும்பம் உட்கார வச்சுக்கலாம் வீட்டில் நாள் நீ இல்லாதப்ப யோசிச்சு பாரு இதற்கு மேல் ஒரு ஆம்பளைக்கான ஒரு ஒரு ஆண்மை அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய அந்த ஒரு வீரம் அப்படின்னு இல்லைனால் ராமலிங்கெல்லாம் ஆம்புலன் வெளியே சொல்லிக்கிறதுக்கு லாய்க்கே இல்லைன்னு சொல்லலாம் மக்களே என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்